好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2023年2月15日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在2月14日走势的基本信息。它的开盘价是 191.94 收盘价是 209.25 在盘中最高价是在 209.82。最低价是在 189.44 那在盘中它的最高值与最低值之间的幅值是达到了20个点。我们会看到它的收盘价又重新站上了5日均线值，并且呢突破了当日的125日均线值。量，当日的成交量是 2.159 亿股。是前一个交易日的 1.25 倍，抱有大的成交量。通常我们说，如果成交成交量是前一个交易日的 1.2 倍以上，呃，我们就可以把它称作叫抱有大的成交量。好，我们来看 K D 值 ，K D 值快线的方向又转折向上，开口变小。那这样的信息啊，说明股价发生了向上的反转。MACD 快线的方向转折向上，开口不变，双线是继续上行。那在零轴的上方啊，出现了较前一个交易日微小的绿柱。那这些信息啊，说明股价在继续多头的趋势中。好，我们来看看 K 线信息。在2月14日生成的这根 K 线叫做实体长绿 K 线，那它所处的位置呢是在股价出现回后再上涨的位置，那收盘价是站上了前一日 K 线的最高，当日抱有大的成交量，并且收盘价也重新站上了五日均线值，那这些信息啊。都说明这样的一根 K 线，它是一个上涨的攻击信号，也就是说，后续股价很可能会有上涨的行情。那通常在呃 K 线技术当中啊，在这个位置要把握做多的进场的机会。好，接下来我们来分析一下后续股价的走势，我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对二月十四日股价走势的预测。第一个可能呢，我们给出的是两个方向，一个叫止跌反弹，收盘价会在二百零四，在这个位置。那另外一个方向呢，会出现止跌横盘，收盘价会在一百九十一。那第二个可能，我们认为股价会出现一个小幅的上涨，收盘价会在194实际在2月14日，收盘价是在 209.25 那在当日出现了，呃，大涨，也就是出现了上涨。嗯，那它有几个呃。参数我们可以看一下，第一，它的收盘价站上了前一日 K 线的最高，那也就是确认了这个止跌的信号 K 线，然后收盘价重新站上了五日均线值，那也就确认了股价回档成功，那在当日的收盘价又突破了一百二十五日均线值这样一个压力。在下方我们会看到，又抱有非常大的成交量，那这些指标都预示着股价会继续上攻，所以接下来我们先来看，呃，接下来我们先来看股价的上行。那对于二月十五日股价继续上行，它的第一个目标就是二百一十四，那股价日后收盘价如果站上一二百一十四呢，将会。继续多头的趋势会继续上涨，那当然它的压力就是前高，也就是二月十四日这根 K 线的最高是在二百零九点八二，这是第一个目标。那上行的第二个目标，接下来就是二百三十七。那
，在到达二百三十七之前，它的阻力位就是二百日均线值。对于二月十五日来说，应该是在二百二十四附近。对，好，那如果股价说后续再能够上涨，站上。二百三十七呢？那我们说接下来的目标，我们把图缩小，我们会看到二百三十七以上的目标将会是三百一十三附近，也就是这根红 K 的最高。我们现在把这条线加上，是作为啊、呃，我们可以观察，对，好。那我们会看到，如果出现这样一波大的涨幅呢，它的幅度是很高的。然后它首先要突破我们自己定义的这样的一个头头低的，呃，下行趋势线，也就是三号趋势线。然后我们会看到上方还有一个缺口会成为阻力。好，那我们等股价站上二百三十七之后呢，我们再讨论上方。目前呢，只是啊、呃，我们给出一个预见。那同时啊，我们从把图缩小之后，我们也会看到，在从三百一十三一直下跌到一百零一，那目前股价是到了一个关键的位置，也就是到了这一波下跌的百分之五十的这样的一个压力位。所以，我们说股价目前在这个区域啊，啊是非常呃关键的。说，当然，我们说对于二月十五日也是非常关键的，就是二百一十四啊。目前是关键位，那如果股价不能够战胜它，在这个地方很容易做头的，因为它正好也遇见了这一波下跌的百分之五十成本线的这样的一个压力位。好，这是我们对上行的呃三个目标的说明。嗯，首先二百一十四，然后是二百三十七，当然在上方是三百一十三。好。这是股价的上行，那我们再来看股价的下行，或者我们把它称作叫回档。股价在二月十五日如果出现回档，它的第一个目标，那我们现在啊先调整一下目前的水平线，我们把这两条红色线删除，这是我们前一个交易日呃设定的观察位，我们会看到是非常强势的，股价一路突破了这两个压力位，嗯，并且能够站上它们。那股价在二月十五日如果出现回档，第一个目标我们说依然是二月十三日这根 K 线的最低是在一百八十七附近，嗯，它是回后再上涨的起涨 K 线，所以股价回档的第一个目标一定是要跌破这个起涨 K 线的最低。当然，我们会看到，在这样一个回档的过程当中啊，呃，一百二十五日均线值、五日均线值、十日均线值，包括我们说这根实体长绿 K 线的最低，也就是一百八十九点四四，那这些呢，都是都将成为股价回档的强支撑。也就是说，股价如果要跌破一百八十七啊。呃，上方是有很宽的，呃，支撑带的，对。好，这是股价回档下行的第一个目标。那接下来的一个目标将是在一百六十二，是一月三十一日这根 K 线的最低。我们把这条线下移，这条线是我们之前说的，在二月十四日二十日均线值是在这个位置。好，我们把它下移。这是股价下行的第二个目标。好，那上面我们还会看一条线，这是我们之前定义股价下行的第二个目标，是在呃一百八十二附近。对，好，那我们目前啊把这个水平线删除，然后我们再做说明。好，这样一来就非常清晰了。啊，我们会看到第一个目标完成之后，接下来的目标应该是162。那我们可以从现在的 K 线可以看到，从
一月三十一日，这是连续的上涨，到二月九日，然后出现开始回档，回档之后，我们会看到从这个位置又出现了，呃，叫做回后上涨。那回后上涨之后呢，就确立了二月十三日这样的一个低点。那这个低点啊，对于目前我们股价的位置，这个就是前低，对。所以前低跌破之后，一定我们说要再向前找低点。那再上向前找低点呢，一定是这一波起涨 K 线的最低。那这根 K 线也是我们会看到股价是在这个地方出现了回档，然后再上涨的起涨 K 线的最低。嗯，所以接下来的目标是162而不是。一百八十二，一百八十二啊！我们是针对于二月十三日来说的，就是说，在没有出现回后上涨之前，那我们说前低，对于二月十三日来说，前低是二月二日的这根 K 线的最低。对，这根 K 线应该说是这一波起涨的第一根 K 线，因为它突破了。这四根 K 线的横盘区，对，那在这根 K 线之后，我们也会看到连续四个交易日也是横盘，对，所以说这是横盘区域的最低，嗯，那我们这样的呃说明呢，就是想跟大家分享一下，就是我们怎么确立的这个下行的目标，就是它每日都会依据 K 线的呃新出现的 K 线，然后。呃，结合新生成的 K 线和之前的 K 线进行分析，那如果出现上行或下行，我们来确立它的目标。所以，对于二月十五日来说，跌破，呃，不是跌破，就是说，对于二月十五日之后来说，下行的第一个目标是一百八十七，然后是一百六十二。嗯，那到达一百六十二之前呢？我们会看到，当日新生对于二月十五日来说，当日新生成的二十日均线值和我们自己定义的这个底底高的上行趋势线和当日 K 线的焦点都会成为支撑。我们会看到，在接下来交易日啊，这个趋势线和二十日均值、二十日均线值啊，都会成为呃支撑。对，好，那。我们再来看，好，那对于说如果跌破了一百六十三呢？呃，其实呃一跌破了一百六十二呢，我们可以看到它实际上已经呃跌破二十均线值了。那如果能够到达这个第二个目标啊，我们说股价已经会转为空头趋势了，那它会进入到一个深度的回档了。对，所以这是。呃，我们说的呃，股价的下行。那接下来呢，我们来给出呃二月对于二月十五日我们要关注的点。那我们要关注两个点，一个点就是股价对于目前的股价回档，我们要特别关注这个长率实体棒百分之五十的成本线。那它是在二百点六零，我们加一条水平线，这是我们作为盘中的一个呃观察位。也就是说，股价如果回档呢，我们说如果不跌破这条线，那呃股价不会出现深度的回档。嗯，也就是这样一个长率，呃，我们从单一 K 线来说啊，一个长率实体，然后后续股价只要不跌破它百分之五十的成本线，会继续掉头向上的，也就是这个地方将是一个强支撑，也是关键的标志。一旦跌破呢，那股价后续对于单一 K 线来说，一定会测试它的，呃，当日 K 线的最低的。嗯，所以对于二月十五日。股价回档，我们要特别关注二百点六零这个点。那上方我们要特别关注二百一十四，对。
那我们想说，如果214啊，刚刚已经提到了， 2 1 4如果在这个地方不能突破啊，正好是这一波下跌 50% 的成本线附近，那不能突破 214， 在这个地方是很容易做头的。好，这是我们对股价后续走势的分析。接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。我们依然从头说，在一月十七日收盘价一百三十一，我们有建仓；一月二十三日一百四十三有加仓；在一月二十六日一收盘价一百六十有加仓。然后在一月二十七日收盘价一百七十七附近，呃，我们可能会有加仓，对。然后在二月一日收盘价一百八十一，我们是给出加仓的建议的，嗯。那一路这样呃持仓上来，我们会看到，在二月十日当日。股价的收盘价跌破了五日均线值。如果我们是守停，我们如果停利，那么在二月十日收盘价应该是在一百九十四点五八到一百九十六点八九之间就已经离场。这是对于，呃，这一路，呃，建仓加仓，然后停利已经出场是在这个位置。好，那么。如果没有停利出场，在二月十日当日，我们说守停损是在一百八十八这个位置，对，没有出场。然后我们会看到，在接下来的交易日，呃，我们继续守停损，是守在。对于二月十三日来说，我们是守在一百八十二，我们把这个点位下移了，那依然没有出场。到二月十四日守停损，是我们又提升到一百八十七，那收盘价在二百零九附近，那依然是没有被停损出场的。那目前对于还没这一波操作还没有出场的来说呢，在二月十四日的收盘价二百零九点二五，盘后的收盘价应该是到了二百一十一点五。我们说，在这个区域是可以继续加仓的。嗯，那在这个地方一路建仓加仓，在这个地方继续再加仓，我们的目标是看二百三十七。对，好，这是我们给呃第一个。可能操作还没有出场的，在这个地方继续给出加仓的建议。那我们要给出，如果在这个地方加仓，说对于二月十五日来说，我们如果停利，我们继续守五日均线值。五日均线值，我们测算是在二百零二到。二百零六之间，所以停利应该守二百零二附近，也就是二月十五日股价跌破了二百零二，就要停利出场。然后我们再给出停损位，依然停损位不变，保持在一百八十七。嗯，这是我们说对于呃这样的操作的。信息，好，我们再说第二个操作。第二个操作是在这个地方有停利出场的。那我们在二月十三日给出的是进场强反弹，也就是在二月十三日的收盘价是在一百九十七点六四附近。嗯，盘后是到达了一百九十六附近，对，也就是在这个地方要进场，然后
强反弹，目标是在二月十四日的二百这个位置。嗯，那么当日我们给出这个强反弹的止损位，也是在一百八十七，因为它没有获利，所以给的是止损。嗯，好。那对于这样强反弹的操作，在二月十四日盘中，如果是盘中设定了点位，那股价上涨到二百的时候呢，已经获利出场。好，这个我们嗯已经结束。那我们说，在前一个交易日我们也说了，进场强反弹是为了，呃，后续能够加仓做多，所以。在二月十四日，如果进场强反弹没有出场的，现在是继续持有仓位的。那我们说，在二月十四日的收盘价二百零九点二五到盘后收盘价二百一十一点五，在这个地方是可以加仓的。那在这个地方的加仓呢，呃，从仓位上说，我们建议要加仓百分之二十。啊，我们会看到前一日我们是强反弹建仓是 5% 那到2月14日这是做多的进场点，然后在这个地方可以加仓 20% 那也就是总的仓位应该是 25% 了。好，那对于一路这样操第二个这样操作上来的，那我们给出在第二个接下来。二月十五日的交易日，嗯，那我们说还没有获利，所以说呢，我们会给出一个叫做止损出场的位置。那同样，我们再补充说明哈，如果在二月十三日说我没有进场强反弹，怎么办呢？那我们说，所有的加仓位都是进场，也都是进场点，所以之前如果没有呃强反弹进呃进仓，对，那么我们在二月十四日的收盘价，在这个地方是可以建仓的进场，然后在这个地方建仓进场呢，和前之前呃已经进场强反弹的一样，目前没有获利。所以我们给的是止损位，止损位我们要给到，呃，一百八十九，一百八十九就是这根绿 K 的最低，它的最低是一百八十九点四四，我们保守一些，我们守一百九十九。好，当然，呃，我们会看到这一根绿棒啊是非常长的。那它的幅度呢，达到了二十个点，所以我们说，如果在这个地方进场呢，手停损在这个地方，可能呃亏损会很大。对，那我想说呢，呃，这个是要因人而异，就是我们是给出的底线，呃，在这个地方，以致呃，就是说不要亏损的再多。对，但在这之前，我们说。啊，五均、十均，当日新生成的五日均线值、十日均线值都是呃止损位。那我们还给出了这个二百点零六，它也是一个关键的回档的位置。这个位置呢，也可以成为呃在二百零九进场的一个止损位。在这里，我们想再强调一下，我们说的呃。这个止损位是指收盘价跌破止损位，在盘中是不作数的，因为盘中股价是浮动的。嗯，呃、并且我们说的收盘价指的是盘中的收盘价。嗯，因为目前嗯、呃、美美股是有盘前、盘中、盘后，呃，现在目前还有了夜盘，对。所以我们说的收，呃，这个收盘价指的是盘中的收盘价，嗯。好，那对于呃第二个强反弹加仓，或者说是在这个地方直接建仓的止损位，我们说是在189最低了。上面呃大家可以
，呃，就是说，依据自己的呃能够承受的程度呢，可以把止损位还可以提高，对。但是止损位再提高不能高于二百点六，就是不能高于这个位置。嗯，好，这个是我们对呃。连续这样操作的一个描述，嗯占用的时间有点长了，但是我想这个地方是特别关键的，呃，一定要说清楚。好，那在这里边我们还要呃补充说明，呃，在二月十三日开始强反弹之后啊，包括二月十四日，我们是给出呃叫做这个建仓之后是给出仓位的。啊、呃，又加了信息。我们在这想补充说明一下，呃，我们自己这个频道当中提到一些名词的定义哈。在之前我提到，呃，我们呃的全仓，我们我们提到这个百分之，例如我们举例子来说，在这个地方是呃百分之五建仓。如果我有一百股特斯拉，呃，以当日收盘价。这样的一个资金量，那百分之五呢？就是说我要买入五股。好，再接下来一个交易日加仓，在这个地方，呃，我们说要继续增加百分之二十，那我继续买入二十股。那这样一来，加在一起就是百分之二十五。那我们说，我们要强调是一个全仓的概念，说通常我们呃账户当中呃是要留有百分之五十的资金量的。那在这里，我们想说，五十、一百股特斯拉就是我们的所有的资金量，所以我们如果是全仓的话，只能是买到五十股，也就是占用你资金的百分之五十。所以我们在这里想说一下，我们提的全仓的概念是百分之五十你的资金量。嗯，那好了。那我们继续再来说，那如果在这个地方是百分之五，在这个地方已经加仓是呃，再加百分之二十，一共是百分之二十五。那如果之前没有强反弹，说在二月十四日进场呢，我们说在这里面，呃，初次建仓一定是百分之五，对，不可以像呃，因为对于之前强反弹的来说，它已经有利润了。所以这个时候它是可以加仓百分之二十的。那对于初次建仓呢，在这这个地方如果进场呢，呃，如果你加百分之二，建仓是百分之二十呢，一旦股价出现回档，亏损是非常多的。所以在这个地方依然是百分之五。对，好，我们我想再呃给大家举一个例子，关于仓位的管理，这只是呃叫做一个例子啊。比如说我们在。一月十七日建仓，我们是加仓，在这个地方是百分之五买了五股。在一月二十三日，我们加仓是加百分之二十，因为这是很明确的回后上涨，一定就是。当然，我们现在是事后论啊，但对于当初呃在当日呢，我们也会看到大幅的量增，然后超过前高，回档成功，一定会上行。所以在这个地方，我们是要加仓百分之二十的。然后，在这个地方是出现了跳空的上涨，那在这个地方是后续是百分之十加仓，那在这个地方会有呃可能会有进场，那也有可能不进场。那例如我们不进场，对，好，再继续，在这个地方我们又给出加仓建议，那在这个地方依然是加仓百分之十，所以到了二月一日我们会看到五二十。然后这是二十五，再加十，三十五，再加十，是四十五。所以说，在到了二月一日开始之后啊，我们会看到这一波的上涨，实际上基本是全仓了，也就是已经使用了，呃，资金量的百分之五十了。那这个时候我们会发现，呃，其实我们也给出一个呃叫做规律吧，如果加仓到百分之五十，或者已经建立了全仓。那应该是开始盈利了，所以这一段一直是盈利。那盈利，我们说一直在之后，我们一直是说手五军
。例如，在二月十日，如果是跌破五日均线值出场了，我们会看到，呃，你是我们的全仓是有呃利润的。对，如果我们看得更高，那例如到了二月十四日来说。在这个地方再加仓，实际上我们百分之五十的呃总的资金量已经使用了。现在我们将向由全仓向满仓开始进发，全仓是使用你百分之五十的呃资金量，那全仓呃那满仓一定是百分之百，所以在这个地方呢，我们会继续加仓百分之十，那总的仓位就可能到了。你，呃，资金量的百分之五十五了，所以如果后续还有进场，我们继续加，一直加到满仓为止。呃，为什么现在我们可以呃继续可以投入资金呢？因为我们已经获利，并且我们已经有了护城河。一路，呃，如果我们说到二月一日来说，最后的一个加仓位置，那目前股价到二百零九，说我们。的成本应该是在二十日均线值附近，对。那我们会有很宽的一个护城河的，那这个时候可以把剩下百分之五十资金再去呃投入，但是我们还是说要一点一点的往上往上加，一旦呃大笔的说去我们满仓进入，那一旦出现回档，那我之前的利润也就呃都亏损掉了。对，所以在这里呢，我也想，呃，再说明一下，呃，我们在这里讲的这个仓位的管理的一些，呃，我个人的一些看法。好，呃，那么我们继续说，这是我们是多说的是，呃，做多进场，然后呢？我们又提到了仓位的一些呃管理的一些规律和建议。那接下来我们再来说空头，空头我们不建议做空，我们呃不给空头的呃操作建议，我们只是讨论空头。对，好，那对于空头来说，在二月十五日我们会看到有这样一个大幅的呃提升呢，会有空头止损出场的。那因此呢，再加上多头的力量，我们可以看到是这样的一个涨幅。嗯，那也有可能，呃，我们呃在这里，我想再呃强调一下，我们讲的是 K 线技术，我们不看市场信息，也可能是什么 KPI 信息，也可能是其他的市场信息，我们呃是不参考这些信息的，我们只看 K 线信息。对，那如果只看 K 线信息。我们会认为它是多头的力量和空头的止损出场造成的这样的一个上涨。好，那么，呃，我们说，对于二月十五日来说，啊、呃，我们刚才提到二百一十四是特别关键的点位，那这也是空头的最后的一个回补位，所以这个位置是空头要守的位置。也是多头要攻占的位置啊，因为我们刚刚讲了，在这个地方如果不能突破，是很容易在这个区域做头的，也就是这个盘整区已经建立，一旦做头会，股价有可能会向下。对，好，那对于空头来说，目前是没有进场点的，所以从呃空头的这样的一些的信息的呃所谓的讨论吧，就是说。呃，目前还是有利于股价继续上行的。好，这是我们给出的呃技术上的操作建议和规律。呃，说了这么多，我还是想再呃再说明一下，就是我们这样给出的技术上的操作建议和规律，并不是带盘，嗯，而是 K 线技术的呃介绍和分享。呃，对，因为啊，就是说，虽然在我们嗯、呃、在说这个过程当中啊，很多是要要加仓、要建仓、要进场，都是一些呃非常肯定的语气，但在这里边都是呃从技术上来说应该进场
要呃加仓，是这样的一个语境来说的。嗯，对，所以我我个人。认为就是对于这样的 K 线信息的学习，或者说对于所有的学习啊，我认为，呃，对所有人来说都是一个呃过程。对，那尤其对于我们这个 K 线技术学习啊，嗯、呃，其实它是没有终结的，因为每天我们都会有新的信息出现，都会有新的可能和情况发生。对，所以说呢，嗯、呃，在这里呢，我们是呃。分享这些信息，然后呢，最终呢，我们呃能够自己呃去独立思考啊、呃、和进行判断。对，实际上我呃这样去描述，这样去说，也是说给我自己听的。对，好，那我们继续来向下看，我们给出二月十四五日开盘之后的压力位和。支撑位。那对于上方的压力，第一个压力就是二百一十四，然后第二个压力就是二百日均线值在二百二十五附近，第三个压力是二百三十七。然后下方的支撑，首先到来的是当日新生成的五日均线值，是在二百零二到二百。零六之间，这里边涵盖了当日新生成的一百二十五日均线值。如果我们把这个呃水平线二百和呃和它合并呢，呃，实际上我们再来看啊、呃，还可以合并，就是说当日新生成的十日均线值是在一百九十八到二百，所以这样一来，我们说从一百九十八到。上方二百零六，这是第一个支撑区间，是非常宽也是非常强的支撑，嗯，同时也是重要的支撑，也就是标志位二百点六零，嗯，好，这是第一个支撑，第二个支撑就是前低，我们可以前低，我们说的是这根。二月十三日 K 线最低是在一百八十七，然后接下来是第三个支撑，是当日新生成的二十日均线值是在一百七十七附近。好，这是下方的三个支撑。那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出二月十五日股价走势的预测。我们预测的第一个可能依然要给出两个方向。呃，向上，我们认为会出现继续上涨。如果是继续上涨，它将是高开盘或者是跳空的高开盘。那股价在盘中最低会回踩到二百零八，最高上方会到达二百二十四点五，也就是会触碰到二百日均线值，然后收盘会收在。二百二十二附近，那它的条件是在盘中股价是不可以低于二百零六的，满足了这个条件才会出现这样的上涨。那另外一个方向呢，是会出现小幅的回档。如果出现小幅的回档，它应该是高开盘，嗯，实际上。呃，也会跳空的高开盘，因为我们会看到最高价和收盘价是很近的，呃，也可能会跳空的高开盘。对，那如果是小幅回档，它是高开盘，或者说是低开盘，嗯，然后呢，股价最高会到达二百一十三，最低会回踩到二百零二。收盘会收在二百零六附近，在这个位置。那它的条件是在当日股价是不可以高过二百一十四的，满足了这个条件才会出现这样的小幅的回档。这是第一个可能。第二个可能，我们认为股价很可能会出现平盘。
平盘是指收盘价和前一个交易日收盘价基本持平。嗯，那如果出现平盘，我们依然认为它可能是高开盘或者是小幅的低开盘，然后股价最低会到达二百零六，回踩到二百零六。最高上方上方会到达215收盘会收在 209.5 附近。好，那以上呢是我们对呃特斯拉股价在2月15日走势的分析和预测。嗯，好，非常感谢大家的收听收看。那在这里呢，我也想向各位朋友啊表达一下感谢，谢谢各位朋友，嗯，一直以来的支持，同时也特别感谢呃会员朋友，因为自我开通会员以来啊，呃四个月，呃一直在有会员朋友在付费支持，呃，由于是赞助会员呢，所以说我没有再提供额外的服务，之前做过呃一些，但是由于日程的原因啊，呃没有再继续去做。因为每个月的五个欧元的会员费呢，还是比较高的，嗯、呃，也可能会给各位会员朋友造成一些负担哈，所以各位会员朋友可以随时退出，然后呢，哪天心情好的时候呢，可以再呃进来支持一下，嗯、呃，同时呢，我也想说，呃，就是不管是会员朋友还是非会员朋友，您呃如果呃能够全过程的播放。呃，我这个视频呢，能够听我在这儿唠叨呢，实际上对我已经是很大的支持了，所以呃，非常非常感谢大家的支持，特别向会员朋友也表达一下感谢，谢谢大家。